Este ano estamos numa, numa edição bastante especial, não é? Do Sítio Amor, uma forma diferente de estarmos. Este espetáculo já estreou uma primeira versão na Casa Conveniente, em Lisboa, e queríamos muito vir para aqui ao Sítio Amor, em especial porque este ano nós recebemos apoio do Ministério, por primeira vez em 13 anos, <risos> e de repente foi, foi interessante não é, esta troca, porque de repente... Uh, para mim é um prazer estar cá e ser coprodutor e numa conversa com, com os programadores do Sítio Amor, com o Vasco e com o Armando, uh, fizemos sempre a proposta de, ok, nós estamos aqui disponíveis, veja lá o que é que precisam. Acho que, que o Sítio Amor e, e, e o percurso do, do meu trabalho não, não posso separar, não posso, por tudo, não só por eu vir cá e fazer, mas também pelo que eu vi, é, pelo que eu vi cá como espectadora, pela relação que, 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 que se vão criando aqui com outros artistas, com os programadores, com todas as pessoas que colaboram desde há anos com, com o Sítio Amor. E acho que é uma coisa muito importante neste momento que nós, como criadores, temos que, que ter. Não? Primeiro é não esquecer a liberdade de criar frente a tudo e eu acho que se está a perder muito e eu sinto muito a falta de liberdade a criar em quase todo lado. É, é muito importante manter isso e manter um sítio não só para nós, para os que já vieram cá, mas também para os que há de vir, para, para os artistas, para os criadores de, de independentes de europeus, né? porque é um festival que eu conhecia em Espanha, quando era uma estudante e conhecia o Sítio Amor. E queria estar cá e queria também uh, apoiar, não é? frente, frente a tudo, este festival, uh, por tudo, por, pelo que eu recebi cá e pelo que, que eu aprendi cá. Como, como encenadora, como pessoa, como, que é fundamental. E por aquilo que o festival simboliza para os artistas que vêm cá é, e para o público. E vamos fazer que aconteça e vamos continuar a lutar para que continuem a acontecer, seja como for. Mesmo a morrer afogados, vamos continuar. E eu acho que isso é importante, esta mensagem é defender isto, não podemos deixar morrer aquela em que acreditamos.